Hi, good morning everyone. In the last class, we are discussed about admission of the partner and uh, uh, reasons of admission of the partner. But uh, today I am going to solve uh, sacrifice ratio. Okay. Nine matto manya class sali na wo admission of the partner bage discuss madhi the third chapter. Admission of the partner andre ano? Mata avandu admission of the partner avandu partnership ke yake share thane na drobage kela avandu sth karana galana na unodi thi. Indi na avandu class sali sacrifice ratio bage na wo discuss mana na. Okay? Atwa tag avandu ana patan thana karthi sacrifice ratio andre. Avandu meaning yeri tag ide sacrifice ratio andre. Sacrifice ratio is the ratio in which the old partners sacrifice or surrender a part of their share of profits to the new partner on account of admission. Andre, वब्बा पालो दारा वंदु समस्ते के अथवा वंदु पालो दारी के के मत्तोब्बा पालो दारा बंद शेयर तो नल रे आदो एडमिशन अब द पार्टनर रहता ना नहीं रहते। इल ए मर्द रा पंद रे इग ऑलरेडी एरडो अथवा एरडे किंता Indonesia वंदो शेयर ना अथवा वंदो वंदिस्तो प्रॉफिट नलेर मंता हाँ वंदो वंदिस्तो आना वन्ना अथवा वंदो अनुपात वन्ना अथवा वंदो रेशो ना वर्य मर्तरा आव वा वसा पालो दर रीगे ये मर्तरा सैक्रिफाइज मर्तरे ओके अथवा अत्याग वन्ना मर्तरे अनवा अथवा वंदो वंद आव वंदो शेयर ना वर्य बिट कोटरे यार रीगे वसा प ये सिक्स मार्च के क्या तरह और एनुअल एग्जाम के अदर ना वो इन दिनों वंदे क्लास चले तीर कोला ना ओके अंगद रहे आ पार्मला ये निर्देश सैक्रिफाइज देश में याव रीते ये अंश के मार्ग बैको अंदर बैके कौन दे पार्मला दे आ पार्मला ये रीते एक दे सैक्रिफाइज शेयर इज़ इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न अंदरे वोल्ड शेयर अंदरे इधर किंता पूर्व दले अंदरे ऑलरेडी और आड़े पालो दर रा वंदे शेयर दे दिला अभी ये नेग दे दे वोल्ड शेयर आगे दे दे माइनस न्यू शेयर न्यू शेयर अंदरे आ पालो दर रा निकाय अथवा आ वसा वसदा के बंदेर वंदा हाँ उप व्यक्ति के ये मर्तरा औरो आ तम्मा वंदा अमाउंट अन्ना � प्रॉब्लम ये रहता है कि दे डी एंड ई आर पार्टनर्स सेरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ थ्री इस टू टू दे एडमिट एफ इनटू द पार्टनरशिप डी एग्रीज टू सरेंडर वन बाय टू एंड इज सेर एंड ई एग्रीज टू सरेंडर वन बाय फोर्थ ऑफ इज सेर इन द फेवर ऑफ एफ कैलकुलेट द सैक्रिफाइज रेशो अंदरे डी मत तो ई एम अवर उन द लाभ मत नष्ट गला अंच के ना की द पंद्रह दिन मूर अनुपात एर दिन अंदर इधो ओल्ड शेयर अंतर तार तक ना मगेदो ओल्ड शेयर अंदर टोटल इस तरह मूर प्लस शेयर अंदर आई दो भागा आई दो भाग दली मूर भागा डी और दो एर दो भागा अंदर ई और दो अंतर ना वर्ता मर्ड कबको अम्मे का मत्तब्बा एडमिटन ओके अथवा सेल्स कोल्ड तारे अबे का नेक्स्ट डी अग्रिस्ट टू सरेंडर वन बाय टू ऑफ इज सेल अंदरे डी ये मर्तना आवो बब वसा पालो दार निके एस्ट अग्रीमेंट मर्ड कोन तनाता एस्ट अग्री एक तनाता आवं दो सैक्रिफाइस मर्ड के वन बाय टू अथवा आतना शेयर नले आर्दा आतना तुल को बका गुत्ते ओके आधा दिन तर नेक्स्ट ई एग्री अंदरे डी आर्दा मार्ड दे ई एस्ट मार्ड ना पंद्रे ई एग्री स्टू सरेंडर वन बाय फोर्थ ऑफ इज शेयर अंदरे आत्रे वंदो शेयर इस्ते देला अदरे वंदो बाय नाल को अथवा नाकने वंदो बाग दस्तु ये मर्दन आता आव बा पालो दार निके आता आव वंदो सैक्रिफाइस मर्ड के एग्रीमेंट मर्ड कौन तने उपकौन तने अंता नवरी एड बोल ये मर्द ये अदरे कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशो इस्ते इनफॉरमेशन अन्ना कोटे दरे 
ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷನ್ನ ನಾವು ಪೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹೆಡ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಲೈನನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹೆಡ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಓಕೆ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಆ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎಡ್ ಲೈನಾಗಿ ನಾವು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫ್ ಅದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷು ಓಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷು ಅಂತ ಎಡ್ ಲೈನಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷು ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲ ಏನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಸೇರ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಅಥವಾ ಸರೆಂಡರ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲ ಇದೆ ಓಕೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಸೇರ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಟಿ ಏನ್ರಿ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸರೆಂಡರ್ ಶೇರ್ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಆಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷೋ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಸೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವರ ಒಂದು ಒಂದು ಶೇರ್ ಅನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾರ್ರಿ ಡಿ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿ ಶೇರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾರ್ಯ ಅವರು ಡಿ ಓಕೆ ಡಿ ಡಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಂದು ಅನುಪಾತವನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ಮೂರು ಅನುಪಾತ ಎರಡು ಮೂರು ಭಾಗ ಎರಡು ಅಂತ ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಮೂರು ಭಾಗ ಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಎರಡು ಭಾಗ ಯಾರ್ದ್ರಿ ಇ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೈ ಐದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಭಾಗ ಐದು ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಐದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗ ಯಾರ್ದ್ರಿ ಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಸರೆಂಡರ್ ಶೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರೆಂಡರ್ ಶೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನ ಅಂತ ಎಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು ಡಿ ಅಗ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂತ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿ ಅಗ್ರಿ ಆಗಿರೋರು ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಇಂಟು ಇಂಟು ಒನ್ ಬೈ ಟು ಓಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟು ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರು ಇಂಟು ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐದು ಇಂಟು ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಬೈ ಟೆನ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವ್ರದ್ದು ಬರ್ರಿ ಯಾರ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇ ಅವರು ಓಕೆ ಇ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್ ಶೇರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಇ ಓಕೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತ ಎರಡು ಇದೆಯಲ್ಲ ಎರಡು ಬೈ ಐದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಇ ಅವರ್ದು ಅಂತ ಎರಡು ಬೈ ಎರಡು ಬೈ ಐದು ಇಂಟು ಅ
ಇಪ್ಪತ್ತೆಷ್ಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ರೀ ಆಮೇಲೆ ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರಿ ಮೂರು ಮತ್ತು ಎರಡು ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಇಂಟು ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೇಳಿ ಆರು ಅನುಪಾತ ಯಾಜ್ ಯೂಜ್ವಲ್ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಇಂಟು ಒಂದಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬೈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಓಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಇವೆರಡು ಏನಾಗ್ತವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷು ಆರು ಅನುಪಾತ ಎರಡು ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡ ಒಂದೇ ಎರಡ ಮೂರ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಮೂರು ಅನುಪಾತ ಒಂದ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟ್ರಿ ಮೂರು ಅನುಪಾತ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತೈತಿ ಓಕೆನಾ ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಓಕೆನಾ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಗೇನಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಬರ್ತೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದೇ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲ ಸಹ ತಗೊಂಡ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಓಕೆನಾ ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್